双座歼二零 S 震撼曝光，为何歼二零要设计双座版本，而其他五代机没有？双座歼二零 S 的推出，对于中国空军而言又有何价值？根据网络上的消息，近日一款特殊的歼二零战斗机在成都进行了测试，迎来首飞。之所以说它特殊，是因为这是一款双座版的歼二零。网传其版本为歼二零 S 战斗机，并且网上也曝光了现场照片。尽管照片做了模糊化处理，但我们还是能隐约的看到，这是一架黄皮测试型歼二零，其机舱盖部分也比此前的歼二零要更长一些。这张照片也基本证实了传说中的歼二零 S 的存在。照片一出，也是全网震撼。我们知道，歼二零战斗机作为中国首款第五代隐身战机，其隐身性与航电水平都达到了世界一流，这可是中国空军迈入大国空军的象征。而双座版歼二零，顾名思义，就是驾驶舱内有两个飞行座位，可以让两名飞行员进行操作。二者可以在飞机执行任务中分工合作，从而提高飞机的作战效率。当然，双座战斗机并不是歼二零的专利。在此前，西方国家研制战斗机的时候，都会考虑单座版与双座版同时发展，比如美国的 F 1 4 A、F 1 5 A、F 1 6 A、F 1 8 A 对应单座版，而 F 1 4 B、F 1 5 B、F 1 6 B、F 1 8 B 对应双座版。而欧洲的阵风、台风以及俄罗斯的苏二七、米格二九，都有单座和双座型。同样的，中国的歼幺零战斗机也分单座、双座两种，但是这种单双座模式似乎在第五代战机身上就戛然而止了。一九八六年，美国将 F 二二列入开发计划，一直到二零一一年 ，F 二二战机生产线关闭，这款划时代意义的战斗机始终没有推出双座版本。不仅如此，后来美国研发的 F 3 5战斗机以及中国的歼二零与俄罗斯的苏五七都只有单座版本，似乎各国都心照不宣的只开发五代机的单座版，这又是为什么呢？有分析认为，从第五代战斗机开始，高度的集成化控制电子系统能大大减轻飞行员的工作量。此外，智能化系统以及先进的头显装置，让飞行员能对周边的环境面面俱到。简单来说，在第五代战斗机问世之后，一位飞行员就足以操纵完成各项任务，没必要用到两位飞行员。因此，五代机双座版也就此打住了。而此次双座版歼二零的诞生，正是世界上第一款双座版五代机。不过，既然五代机可以不需要两名飞行员，那么为何今天的歼二零又要开发出双座版本呢？如此，为何歼二零如今选择了离经叛道，开发出双座版本呢？因此，属于战斗机的时代又一次发生改变。我们知道，如今的空战已经不单纯是战斗机在空中格斗，而是依靠空军体系进行配合战斗。尤其随着网络、人工智能以及无人机的发展，战斗机也从单纯追求某项战斗力的过分强大，转而强调装备在作战体系中的角色。在这种发展趋势下，就要求先进的战斗机在战斗中，除了具备战斗机的能力，还得兼具预警机、侦察机、电子干扰机、无人机领机、作战指挥塔等多方面作战任务。而这么多任务，不可能都得依靠系统，飞行员才是飞机的核心。如果一位飞行员处理不来这么多的任务，那么两位飞行员就能进行分工合作了。而这就是双座五代机发展的必要性。不过，这个道理，美国与俄罗斯难道不清楚吗？当然不是，只是在发展双座版五代战机的过程中，美国与俄罗斯都遇到各种问题。相对来说，中国则显得很是顺利。美国在开发 F 二二的时候，就曾考虑以此为基础，开发一款具备轰炸机能力的 F B 二二战机，并且设计出双座。但 F B 二二到如今都没有上线，随着 F 二二关闭生产线，已就此作古。另外，美国首先开发出 F 二二，并且在五代机领域独霸了二十多年。一时间处于孤独求败的地位，因此美国人也没有将 F 二二发展为双座版的迫切需求。而到了 F 三五战斗机方面，这款战机虽然是 F 二二战斗机的继承者，但很多分析人士指出 ，F 三五战斗机的主要任务是将其大量推销给盟友，打造一体化空军，并且赚取高额军售费。有资料显示 ，F 三五战机在很多设备没有完善的情况下就已经开售了，目的是尽快回笼资金。至于开发双座版的事情，自然也被搁置了。而俄罗斯在研发苏五七的时候，其实有考虑过开发双座版本。那个时候，苏五七还是原型 T 五零战机，但是俄罗斯人实在没钱，于是拉来了印度。但印度认为俄罗斯对自己有技术保留，于是中途退出了。
，因为缺钱，所有机的双座版本自然就没有考虑了。这样看来，双座版五代机首先出现在中国也是情理之中的事儿了。当然，双座五代战机也不是说能造就能造的。此前美俄也不是没有考虑过此事，但最终都放弃了。说起还是有一定的技术难度。那么歼二零又为何可以办到呢？歼二零在设计上对歼幺零战斗机有一定的延续性，主要因为歼二零的总设计师杨伟师从于歼幺零的总设计师宋文聪。后来，杨伟也从宋文聪手上接过了歼幺零战机改造任务，负责双座版歼幺零 S 的研制工作。二零零九年，歼幺零 S 首度亮相，歼二零总师也由此积累了丰富的经验。而在歼幺零 S 的设计上，可以看出，这款战机在设计之初就就保留了单双座结构兼容理念，从单座改造为双座，并不需要过多对气动外形和机体结构进行改造。这一点放在歼二零身上同样适用。歼二零的体积要比美国的 F 二二与 F 三五都要大不少，实际上这就是为改造留下空间。可以预见，在当初杨伟总设计师设计歼二零战斗机的时候，就已经考虑到改造为双座版本，这也是歼二零能比其他五代机更早推出双座版的主要原因。而如今歼二零 S 的退出，代表着中国空军将向着未来迈进。前面提到，歼二零 S 是为了适应未来空战的需求，比如现在一个非常火热的概念就是无人僚机。无人僚机也作为战斗机的辅助，协助战机了解战场形势以及发动打击，而战斗机需要直接向这些无人僚机下达指令。此时，战机本身就是一个小型指挥中心。在这种情况下，一位飞行员可以继续操控战机完成任务，另一位飞行员则可以对无人僚机下达作战指令，而这相辅相成又不会互相干扰，可以说事半功倍。而除了其本身的作战价值，歼二零 S 也可以为歼二零战斗机在更多方面的改造上提供思路，比如歼二零 B 战机。自二零一七年歼二零战斗机进入服役状态以来，中国的国防部门一直致力于将新技术融入其中，从而大幅度提高态势感知的新型分布式孔径系统。未来的歼二零 B 战斗机将会围绕涡扇幺五战机来进行改进，包括更新传感器、航空电子设备和电子战系统以及隐形涂层，还有可能使用新的复合材料制造更轻更耐用的机身。到时候，量子雷达、机载高超音速导弹霹雳 XX 以及激光武器都有可能成为歼二零 B 战机的标配。这样的歼二零 B 标准已经超越了当今的五代战机。而美国专家认为，在未来十年内，中国既能推出歼二零 B 战机，并成为全球第一架达到五代加性能的战斗机。而歼二零 B 战机又为中国未来的第六代战斗机打下基础。可以看到，中国战机每一次升级都是为此后的发展奠定基础，因此，在未来空军发展中，中国已经抢占到了先机。